สวัสดีครับท่านคณาจารย์แล้วก็สวัสดีนักเรียนนะทุกคนนะครับเป็นไงครับคราวที่แล้วเราได้เรียนเรื่องนะจำนวนสมาชิกนะใช่ไหมฮะจำนวนส,สมาชิกของเซตไปแล้วทีนี้วันนี้ก็จะมาะทวนตรงการแรงเงานิดนึงนะคือในเรื่องของเซตกรณีที่เป็นแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับนะเราก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่เราเรียนไปแล้วนั้นสามารถใช้ได้ไหมนะครับเอามาดูตรงนี้เลยนะครับในข้อหนึ่งเนี่ยนักเรียนลองแรงเงาว่าสิ่งที่ให้ต่อไปเนี้ยสิ่งที่ให้ต่อไปเนี้ยนะนักเรียนจะแรงเงาถูกต้องไหมนะครับให้แรงเงาในส่วนที่ A Union B Union C นะครับแรงเงาส่วนที่ A Union B Union C นะนักเรียนเข้าใจความหมายของ A Union B Union C คำว่า Union คืออะไรนะ Union ก็คืออะไรครับ Union คืออะไรครับ Union ก็คือการมีส่วนร่วมนะถูกไหมฮะการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมส่วนร่วมตรงนี้นะเป็นยังไงนะดูส่วนร่วมนะนับรวม A กับ B นะนักเรียนลองนับรวม A กับ B นะนับรวม A กับ B ในเมื่อนับรวม A กับ B แล้วแล้วก็ยังนับรวมนะนับรวมอะไรครับรวม C ด้วยนะนับรวม C ด้วยเอาแรงเอาเลยนะครับแรงเอาเลยนะนักเรียนก็จะได้พื้นที่นะส่วนที่นะเป็นส่วนของ A Union B Union C นะเราก็เลยได้ส่วนไหนครับก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะเนี่ยหมดเลยนี่ก็คือ A Union B นะ Union C ใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนมาดูข้อที่สองข้อที่สองกับข้อที่หนึ่งเนี่ยมันจะต่างต่างกันตรงที่ต่างกันตรงไหนครับข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยก็เป็นจานการจัดกลุ่มนะเห็นไหมเพราะนักเรียนก็ไปดูว่า B Union C คือตรงไหน B Union C คือตรงไหนก็หมายความว่ารวมทั้งเซต B ทั้งเซต C ใช่ไหมฮะรวมทั้งสองเซตเลยแล้วก็มานับรวมเซต A ด้วยเพราะนักเรียนก็มาดู B กับ C B กับ C ที่ไม่มี A เนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนอขอบด้านนี้แต่พอนับรวม A ด้วยก็นับทั้งหมดเลยส่วนที่เป็นที่มันเกี่ยวกันอยู่เนี่ยก็เรียกว่าส่วนที่มันมีตัวเลขซ้ํากันใช่ไหมเพราะฉะนั้น B Union C ก็คือวงของ A วงเอวงของ B วงของ C ก็รวมกันและมานับรวมวง A ด้วยเพราะนั้นพื้นที่ก็เลยได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้จากสองข้อนี้นะเราก็เลยได้ว่า A Union B นะอันนี้ก็เรียกว่า Union C แล้วก็เท่ากับ A Union B Union C เรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มถูกไหมฮะเนี่ยเท่ากันใช่ไหมฮะเท่ากันนะเพราะฉะนั้นสองอันนี้เท่ากันนะเราก็จะได้สมบัตินะข้อนี้ขึ้นมาสนะองตัวนี้ก็นะเท่ากันนะสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนะครับนะอ่ะต่อไปข
ข้อที่3 a intersect b นักเรียนก็มาดูว่า a intersect b คือตรงไหนตรงไหนคือ a intersect b ตรงไหนครับนักเรียนก็หาว่า a intersect b เนี่ยคือตรงไหน a b ที่ intersect กันอยู่ตรงนี้คือส่วนที่ a intersect b ถูกไหมครับแล้วนำส่วนที่แรงเงาเนี่ยมา intersect C มา intersect C เพราะฉะนั้นส่วนที่เราแรงเงาครั้งแรกมาทับกับเซตของ C ก็คือตรงไหนก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้น A intersect B แล้วก็มา intersect C ก็เลยได้ตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็ไม่ใช่ก็เลยได้พื้นที่อย่างนี้ใช่นะส่วนที่มันทับซ้อนซ้อนทับนะครับเอาละทีนี้ถ้ากรณีที่จัดกลุ่มใหม่นะจัดกลุ่มใหม่ก็หมายความว่าถ้า B intersect C ก่อนละ่ะแล้วค่อยมา intersect A นะมาดูทีว่ากรณีอีกกรณีหนึ่งเปลี่ยนกลุ่มนะเราเปลี่ยนกลุ่มบ้างนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ดูว่า B intersect C เนี่ยก็คือตรงไหน B intersect C วง B วงของ C นะ B intersect C ก็คือตรงนี้แล้วเอาส่วนเนี้ยมา intersect กับ A นะนะส่วนที่แรงเงาเนี่ยนะ intersect กับ A ก็คือส่วนนี้ถูกไหมฮะก็จะได้ส่วนนี้เท่านั้น,นะนะส่วนที่เราแรงเงาครั้งแรกก็ไม่ใช่เพราะมันอยู่แค่นะเซตของ B กับ C ใช่ไหมนะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นของ B กับ C เท่านั้นไม่มีส่วนของ A เลยใช่ไหมนะส่วนที่สีขาวตรงนี้นะเป็นส่วนของ B กับ C เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราจะนับส่วนของ A ด้วยก็ต้องอยู่ตรงนี้นะ,นะครับง่ายๆนะอันนี้ก็คือสมบัติข้อถัดมาก็แสดงว่าสองข้อนี้เป็นไงเท่ากันไหมครับนะข้อแรกก็คือ A union B union C นะอันนี้เปลี่ยนกลุ่มนะก็เท่ากันนะครับเราก็ได้สมบัติข้อถัดมานี่ได้แล้วเปลี่ยนกลุ่มได้ต่อไปนะข้อที่ห้าข้อที่ห้าอะนักเรียนลองแรงเงาสิว่ามันจะได้ส่วนไหนก่อนนะครับเอาแรงเงาเลยนะครับแรงเงาที่ B intersect C ก่อน B intersect C B intersect C B intersect C ก็คือนี่คือส่วนที่ B intersect C ใช่ไหมเนี่ย B กับ C intersect กันแล้วมา union กับ A union กับ A ก็หมายความว่าไอ้ตรงที่แรงเงาเนี่ยมันจะมีส่วนนะที่เรียกว่าสมาชิกของเซต A อยู่ใช่ไหมครับ
้แล้ววงของ A เนี่ยนะมันอยู่ตรงไหนบ้างยูเนียนเราก็เลยนับหมดเลยนี่และตรงเนี้ยก็คือส่วนที่ทั้งสามเซตนี้มีสมาชิกเหมือนกันถูกไหมตัวไหนซ้ำเราก็ใส่ไว้ในตรงนี้นะนี่ก็คือ A Union กับ B Intersect C นะก็จะได้พื้นที่แบบนี้เอาละทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนกลุ่มบ้างล่ะถ้าเราเปลี่ยนกลุ่มได้ไหมไม่น่าจะได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้สมบัตินะเหมือนกับสมบัติเรียกว่าสมบัติการแจกแจงมาดูซิว่าถ้าเผื่อเรานำ A Union B ไปอินเตอร์เซกกับ A Union C ล่ะมันจะออกมาเหมือนกันไหมเอาละเราก็หา A Union B ก่อนพัน A Union B อ่าอยู่ตรงไหนวงของ A อ่าวงของ B นะ A Union B นี่คือ A Union B เออยู่ในบีนะ,ะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เออยู่ในบีอ่าเสร็จแล้วอันที่หนึ่งต่อไป A Union C อ่าตรงไหนคือ A Union C อ่าเราก็จะได้ส่วนไหน A Union C อ่า A Union C ทีนี้เอาล่ะทีนี้นักเรียนดูซิว่าตรงไหนที่ลายเส้นมันตัดกันบ้างนักเรียนเห็นไหมมันจะมีลายเส้นที่มันไม่ตัดกันก็คือตรงนี้ใช่ไหมกับตรงนี้ที่เหลือตรงเนี้ยมันตัดกันก็คือมันซ้อนทับกันอยู่เพราะฉะนั้นส่วนที่มันไม่ตัดกันก็คือตรงเนี้ยใช่ไหมฮะในส่วนเสี้ยวของของ C ก็คือตรงนี้ส่วนเสี้ยวของ B ที่มันไม่ตัดกันเนี่ยก็คือตรงนี้เห็นไหมมันก็จะเหลืออยู่แค่วง A ใช่ไหมก็เหลืออยู่แค่ตรงนี้ที่มันตัดกันอยู่นะเส้นลายเส้นที่มันตัดกันอยู่ใช่ไหมฮะก็มีวงของ A แล้วก็ส่วนตรงนี้ซึ่งไอ้ส่วนนี้แหละ
มันก็คือ a union b มา intersect กับ a union c นะแล้วปรากฏว่ามันก็เหมือนกันกับตัวนี้ไหมปรากฏว่าสองรูปเป็นไงเหมือนกันเลยเนะพราะเราก็เลยได้ตรงนี้ว่า a union B, กับ b intersect c เนี่ยก็จะเท่ากับนะ a union กับ b intersect c ก็เลยเท่ากับ A union B ไปอินเตอร์เซกับ A union C เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้สมบัติข้อนี้ขึ้นมาอีกนะก็เลยเท่ากันเห็นไหมเท่ากันเห็นไหมก็คือสมบัติอะไรเนี่ยการแจกแจงใช่ไหมเนี่ยเหมือนการแจกแจงเลยนะครับเป็นการแจกแจงเข้าไปต่อมาสมบัติข้อถัดไปทีเนี้ยข้อถัดไปเออินเตอร์เซกกับ B union C เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ทําในวงเล็บเนี่ยก่อนว่า B union C คือตรงไหนหมายว่า B รวมกับ C แล้วนําส่วนที่ B รวมกับ C เนี่ยมาอินเตอร์เซกกับ A ก็หมายความว่า B union C B รวมกับ C แล้วมีส่วนที่เหมือนกับ A เนี่ยคือตรงไหนเออเราก็แรงเอาได้ว่า B union C คือตรงไหนก็นับวง B กับ C ได้เลยนะนะ B นี่ก็คือ B union C ใช่ไหมครับ B union C แล้วไอที่เราแรงเอาไปเนี่ยเนี่ยแรงเอาไปเนี่ยมันไปทับกับวงของ A น่ะคือตรงไหนเอาหาดินี่ไงมันไปทับกับวงของ A ก็คือตรงนี้ใช่ป่ะในส่วนที่มันไม่ทับหรือส่วนที่มันไม่ซ้ำกับ A เนี่ยเป็นส่วนที่เราไม่ต้องการใช่ไหมครับเป็นส่วนที่เราไม่ต้องการมันก็เลยได้อย่างนี้นี่ใช่ไหมนี่เสร็จแล้วพื้นที่เราต้องการก็คือตรงนี้แหละคือส่วนที่มันซ้ำกับ A ยากไหมไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนี่คือ A ไปอินเตอร์เซกกับ B union C อะไรทีนี้ข้อถัดไปทีนี้อาวข้อที่แปดเราก็ลองหาก่อนว่า A อินเตอร์เซกบอยู่ตรงไหนแล้ว a i n t e r s e c t c อยู่ตรงไหนอ้าวหาตรงนี้ก่อน a i n t e r s e c t b ก็หมายความว่า a b มีสมาชิกซ้ำกันตรงไหนใช่ไหมคือตรงนี้ใช่ไหมแล้ว a กับ c มีสมาชิกซ้ำกันตรงไหนก็ตรงนี้นี่แล้วส่วนนี้ก็แสดงว่าเป็นส่วนที่ a i n t e r s e c t b เนี่ยมีสมาชิกร่วมกันกับ a i n t e r s e c t c ใช่ไหมแล้ว
ยูเนียนก็หมายความว่ารวมสมาชิกทั้งหมดของ A อินเตอร์เซกบกับ A อินเตอร์เซกซีแสดงว่าพื้นที่ก็คือทั้งหมดนี้เลยที่แรงเงาไปยูเนียนนะครับนะนะปรากฏว่าเราก็เลยได้ส่วนที่เหมือนกันกับข้อเมื่อสักครู่นะใช่ไหมฮะนะนั่นแสดงว่า A อินเตอร์เซก B อูเนียนก็จะได้ออกมาเป็น A อินเตอร์เซกบนะยูเนียนกับ A อินเตอร์เซกซีใช่ไหมฮะนะก็ได้สมบัติข้อนี้ขึ้นมาอีกนะต่อไปนะได้เท่ากันใช่ไหมนี่เท่ากันนะครับเท่ากันนะต่อไปทีนี้นะ A complement intersect กับ B complement หาสิอยู่ตรงไหนหาเจออย่าง A c o m p l e m e n t หมายความว่าเราก็ต้องมานึกว่า A c o m p l e m e n t มันคืออะไร A c o m p l e m e n t มีความหมายว่าเซตของ U ต่างกับเซต A ใช่ไหมถ้า B คอมพิเมนต์ล่ะก็จะมีความหมายว่าสมาชิกที่อยู่ใน U แต่ไม่อยู่ใน B เพราะฉะนั้นคราวที่แล้วเราบอกว่า A คอมพิเมนต์ก็คืออะไรนอกวง A แต่อยู่ใน U ตรงไหนคือนอกวง A นอกวง A ใช่ไหมนี่นอกวง A นี่คือนอกวง A นอกวง A แล้วก็นอกวง B ด้วยนะนะนอกวง A นอกวง B เนี่ยเราเราเขียนนอกวง A ก่อนนี่คือนอกวง A นะครับน,นี่คือ A complement A complement ก็คืออยู่นอกวง A ทั้งหมดต่อไปเราก็มาดูว่า B complement อยู่ตรงไหน B complement ก็คือนอกวง B นอกวง B ก็มีอะไรบ้างเยอะเลยเนี่ยก็ข้างนอกทั้งหมดเขาเรียกว่านอกวงนอกวง B เอาละทีนี้นักเรียนก็ดูว่าไอ้ส่วนที่มันซ้อนทับกันอยู่เนี่ยดูสิตรงไหนซ้อนทับกันอยู่ก็คือตรงลายเส้นที่มันคว้ายกันอยู่เนี่ยลายเส้นนี้มันคว้ายกันอยู่เนี่ยก็คือส่วนที่ A 
A complement intersect กับ B complement นะเพราะฉะนั้นส่วนไหนที่เราไม่ได้ไขว้กันก็คือส่วนที่อยู่ในวง A ใช่ไหมแล้วก็ส่วนที่อยู่ในวง B เนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนที่ไม่ได้ซ้อนทับกันเลยเราจะได้พื้นที่นี่เพราะฉะนั้นเราก็แรงเงาทางด้านนอกวง A วง B นั่นเองใช่ไหมครับนี่วิธีแรงเงาแต่นี้ถ้าใครมองแล้วชัดเจนมองออกนักเรียนก็ไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะแรงเงาในส่วนทีนะ่ต้องการได้เลยแต่ที่ครูทำอย่างนี้เราจะได้เข้าใจว่าส่วนที่มันอินเตอร์เซคคือส่วนไหนคือส่วนที่มันซ้อนทับกันก็คือลายเส้นที่มันตัดกันอยู่เนี่ยเราเรียกว่าส่วนส่วนที่มันซ้อนทับกันนะครับเห็นไหมเข้าใจมากขึ้นหรือยังทีนี้ในการแรงเอาพื้นที่ตรงเนี้ยนะเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจไอ้ตรงเนี้ยเวลาเราไปแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยมันจะคํานวณยากนะมันจะคํานวณยากนะและอีกอย่างพอเรียนเรื่องต่อไปก็คือเรื่องการให้เหตุผลเนี่ยมันก็จะนําเรื่องแผนภาพเวนออยเลอร์นะนำแผนภาพเวนออยเลอร์ไปใช้ในการพิสูจน์ด้วยนะเช่นการพิสูจน์ว่ามีความสมสมเหตุสมผลหรือไม่เนี่ยใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละตรงนี้ก็คือ A complement intersect กับ B complement นะหรือ A dot intersect กับ B dot A prime ก็ได้ A prime 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 นะเอาละตัวต่อมาอ่าข้อต่อมาเรามาดูว่า A U เนียน B คือตรงไหนนะทีนี้อย่างเช่นถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมาดูเลย A U เนียน B คือวงกลมเซต A กับเซต B รวมกันเราหาข้างในก่อนนะข้างในเนี่ยวงทั้งหมดในเนี้ยพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ก็คือ A Union B ใช่ไหมในวงสองวงเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดในวงกลม A หรือเซต A กับเซต B เนี่ยคือ A Union B ใช่ไหมถ้าเราหา A Union B คือเราแรงเอาตรงนี้แต่ถ้าเราใส่คอมพลีเมนต์เข้าไปก็จะมีความหมายว่าไอ้ที่จะแรงเอาตอนแรกเนี่ยเราจะแรงเอาไหมไม่เราจะแรงเอาส่วนที่นอกเซต A กับเซต B นั่นแสดงว่าเราจะได้พื้นที่ที่เป็นคำตอบก็คือตรงไหนครับข้างนอกทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมนี่ก็คือข้างนอกทั้งหมดเลยเห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็แรงเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับนะแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ต้องทำเป็นลายเส้นให้มันทายแจงก็เรียกว่าให้มันไขว้กันอยู่นะครับลายเส้นให้มันเป็นทะแยงทะแยงไปคนละองศานะไปคนละทางเนะี่ยแล้วจะรู้ว่าส่วนที่มันซ้อนทับกันก็คือส่วนที่มันอินเตอร์เซกหรือส่วนที่เส้นลายเส้นมันตัดกันนะนะครับนะนี่ก็คือแบบง่ายๆนะการแรงเอานะนะและต่อไปนะต่อไปนะครับหรืออธิบายไอ้ตรงนี้ว่าตรงสองข้อเนี่ย
A complement intersect กับ B complement ก็จะเท่ากับ A union B complement นั่นแสดงว่าตรงนี้เราก็จะได้ขึ้นมาอีกสูตรหนึ่งก็คืออะไรครับสูตรอีกสูตรหนึ่งก็คืออะไรครับเท่ากับ A complement intersect B complement นะเกณฑ์ดีนะว่าตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงยังไงดูให้ดีนะครับตรงนี้ A union B complement จะเท่ากับ A complement intersect B complement เราก็ได้ข้อนี้ขึ้นมาอีกนะครับได้ขึ้นมาอีกข้อหนึ่งกี่ข้อแล้วไม่รู้นะห้าข้อใช่ไหมนะได้สมบัติห้าข้อแล้วนะไอ้ตรงเนี้ยเราก็เอาไปใช้อะไรบ้างเอาไปใช้ในการหานะก็เรียกว่าการนำไปใช้ก็คือพวกโจทย์ปัญหานะครับข้อต่อไปทีนี้มาดูว่า A union A complement union กับ B complement เนี่ยผลจะเป็นยังไง A complement อยู่ตรงไหน A complement หาสิเอคอมพลีเมนต์เอคอมพลีเมนต์ก็คือส่วนไหนครับส่วนที่อยู่นอก A ใช่ไหมส่วนที่อยู่นอก A ทั้งหมดเลยแล้ว B คอมพลีเมนต์ล่ะ B คอมพลีเมนต์ก็คือส่วนที่อยู่นอก B A comment คือส่วนที่อยู่นอก A ใส่ไปจัด A comment ก่อนนะครูขีดซะเต็มหมดเลยนะ A complement วง A เป็นไงนะวง A นะขีดซะเต็มเลยนะก็อยู่ตรงนี้นะครับ A complement ก็คือนอกวง A B complement ล่ะนะนะ B complement คือตรงไหน B c o m p l e m e n t ก็คือนอกวง B นอกวง B ใช่ไหมฮะนอกวง B อันนี้นอกวง A นะต่อไปก็นอกวง B ค้างหมายก็คือถ้า A complement เราก็ได้คำตอบ B complement ก็ได้คำตอบ A complement union กับ B complement ก็หมายความว่านับส่วนที่แรงเงาทั้งสองนั้นรวมกันเราก็ามาดูว่าตรงไหนที่เราแรงเงาบ้างหมดเลยยกเว้นไอ้ตรงกลางเนี่ยนี่ยกเว้นตรงกลางเนี่ยเรายังไม่ได้แรงเงา
ราะฉะนั้นคําตอบก็คือส่วนสีขาวเนี่ยไม่ได้แรงเงาใช่ไหมเราก็เลยได้พื้นที่อย่างนี้นะครับมันก็จะมีที่เว้นไว้อยู่ตรงนี้เขาก็บอกว่ายูเนียนเป็นไงก็ต้องหมดเลยนะในส่วนที่แรงเอาไปนะหมดเลยก็จะเหลือส่วนขาวขาวอยู่ตรงนี้นี่คือไม่ได้แรงเอานะครับต่อไปถ้ากรณีอย่างนี้ล่ะเออินเตอร์เซกบีแล้วคอมพลีเมนต์สิลองสินักเรียนก็มาดูว่าในเมื่อ A อินเตอร์เซกบีคือตรงไหนตรงไหนคือ A อินเตอร์เซกบีตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยส่วนเนี้ยคือส่วนที่ A อินเตอร์เซกบีใช่ไหมส่วนเนี้ยพอคอมพลีเมนต์ปั๊บก็แรงเงานอกนอกวงเล็กๆตรงนี้นะก็เรียกว่านอกนอกส่วนที่ A กับ B ซ้ํากันเพราะฉะนั้นคําตอบก็อยู่ตรงไหนอคําตอบก็แรงเงาเลยครับนอกตรงนี้นี่ก็ยาวเลยทีเนี้ยก็ยกเว้นอยู่ที่ส่วนที่ A อินเตอร์เซกบเท่านั้นที่เหลือก็แรงเงาให้หมดก็เว้นอยู่แค่ตรงกลางตรงนี้เท่านั้นก็เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันนี่ตรงนี้คือส่วน A อินเตอร์เซกบนะอันนี้จะเป็นส่วน A อินเตอร์เซกบก็จะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะเขาให้แรงเอาในส่วนที่นอกเหนือจากตรงนี้ก็ต้องข้างนอกนะเอาละปรากฏว่าเราก็เลยได้สมบัติข้อนี้ขึ้นมาอีกว่าพื้นที่เป็นไงครับเหมือนกันไหมเหมือนกันนะเหมือนกันเลยเราก็เลยได้สมบัติข้อนี้ว่า A อินเตอร์เซกบีแล้วคอมพลีเมนต์ก็จะเท่ากับ A อคอมพลีเมนต์ยูเนียนบีคอมพลีเมนต์นะได้สมบัติข้อนี้ขึ้นมาได้แล้วนะครับข้อที่เท่าไหร่แล้วจำให้ได้นะนับเป็นข้อข้อต่อไป A ต่างกับ B ตรงไหนดูซิว่า A ต่างกับ B ตรงไหนพื้นที่ที่อยู่ใน A ที่ไม่มี B เลยเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเราจะต้องแรงเงาในส่วนของ A ที่ไม่มี B มาเกี่ยวข้องก็คือ A ลบ B หรือผลต่างของ A กับ B ตรงไหนครับตรงไหนเอ่ยนี่นี่แหละคือส่วนที่ a ลบ b หรือ a เรียกว่าผลต่างของ a กับ b ต่อไปข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปเอาละเอา A อินเตอร์เซกกับ B คอมพลีเมนต์เอาละวง A เซต A คือตรงไหนก็นี่แหละนี่เรียกว่าเซต A น่ะ
นี่คือเซตเใช่ไหมต่อไป B c o m p l e m e n t คือตรงไหน B c o m p l e m e n t ก็ต้องนอกวง B นอกวง B มันอยู่ตรงไหนบ้างโอ้โหมันอยู่หมดเลยเนี่ยข้างนอกวง B อะไรที่อยู่นอกวง B เนี่ยเป็นหมดเลยเนี่ยนะเนี่ยพื้นที่ข้างนอกเนี่ยแล้วในเซต A ก็ถือว่านอกวง B ไหมก็ถือว่าเช่นกันแล้วตรงนี้มันก็เลยได้อย่างนี้ด้วยแล้วเราก็เลยได้ส่วนที่มันอินเตอร์เซกคือส่วนไหนส่วนที่อินเตอร์เซกก็คือส่วนที่ลายเส้นมันตัดขวางกันอยู่เนี่ยเราจะเรียกว่า A อินเตอร์เซกกับ B c o m p l e m e n t ก็คือส่วนที่ลายเส้นมันตัดกันอยู่ใช่ไหมไอ้ส่วนที่ลายเส้นมันไม่ตัดกันเนี่ยก็คือมันไม่อินเตอร์เซกกันเราก็เลยได้พื้นที่อยู่ตรงส่วนไหนของ A เอ่ยเราก็เลยได้อย่างนี้นี่ก็เลยได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะเหมือนกันกับตัวนี้เป๊ะเลยนั่นแสดงว่า a ลบ b หรือผลต่างของ a กับ b ก็เลยเท่ากับ a อินเตอร์เซกต์บีคอมพลีเมนต์ใช่ไหมฮะก็ได้สมบัติข้อนี้ขึ้นมาอีกว่ามันคือ a อินเตอร์เซกต์กับ b คอมพลีเมนต์กี่ข้อแล้วลองดูซิเอาละเราลองมาดูว่าไอ้ที่เราเขียนไปเนี่ยเราได้อะไรมาแล้วบ้างข้อที่หนึ่งมีอะไรบ้างเอาลองสรุปซิสรุปเป็นข้อๆเลยสรุปเป็นข้อๆเลยอ้าวข้อหนึ่งเราได้อะไรบ้างข้อหนึ่งข้อหนึ่งได้อะไรบ้างอ้าวข้อหนึ่งเขียนเลยข้อหนึ่งก็คืออะไรครับ a อยู่เนียนกับ b อยู่เนียน c นะใช่ไหมเท่ากับ a อยู่เนียน b แล้วก็ยูเนียนซีอันนี้ข้อหนึ่งต่อไปข้อที่สองที่เราได้ข้อที่สองที่ได้มาคืออะไรครับอินเตอร์เซกใช่ไหมเออินเตอร์เซกกับ B อินเตอร์เซกซีเราก็จะได้ว่า A อินเตอร์เซกกับ B แล้วอินเตอร์เซกกับ C ข้อที่3ที่เราได้ไปคือ A อยู่เนียนกับอะไรครับ B อินเตอร์เซกกับ C แล้วเราก็ได้ว่า a union b intersect กับ a union union c นี่ข้อที่4ที่ได้ไปวันนี้เมื่อกี้ยูเนียนก่อนแล้วใช่ไหมต่อไปอินเตอร์เซกทีนี้ A อินเตอร์เซกกับ B ยูเนียนซีก็จะได้เป็น A 
อินเตอร์เซกกับ B แล้วก็ยูเนียนกับ A อินเตอร์เซกซีนะข้อ5ทีนี้ที่เราได้ไปข้อ5นึกนึกนึกนึก A อ union B complement ก็จะได้เป็น A complement intersect กับ B complement ใช่ไหมข้อ6ถ้าเผื่อว่า A intersect กับ B คอมพลีเมนต์ล่ะก็จะเท่ากับ A คอมพลีเมนต์แล้วครับข้อมือสักครู่ยูเนียนกับ B คอมพลีเมนต์เห็นไหมอ่านี่ก็คือพื้นฐานที่เราได้ไปอันนี้ก็คือข้อสรุปนะเพราะฉะนั้นสูตรต่างๆเนี่ยมันได้มาจากไหนก็ได้มาจากการพิสูจน์แบบนี้เหมือนกันนะครับก็ได้การพิสูจน์เพราะพิสูจน์อันนี้เรียกว่าการพิสูจน์โดยการใช้แผนภาพนะเวนอยเลอร์ใช่ไหมครับมันใช้ได้ตลอดนะครับมันใช้ได้ตลอดแล้วทีนี้6ข้อจริงๆแล้วมันมีเยอะมากนะกฎเกี่ยวกับสมบัติเกี่ยวกับเซตนะครับมันเยอะมากนะจนพอไปเรียนในมหาลัยเนี่ยวิชาเอกมันก็จะมีวิชาหนึ่งนะก็เรียกว่าทฤษฎีเซตนะทฤษฎีเซตทฤษฎีจำนวนนะมีหมดนะครับนะเราได้หกข้อตรงนี้ขั้นต่อไปคือจำนวนสมาชิกนะที่คราวที่แล้วเราได้นะใช้สูตรใช่ไหมฮะใช้สูตรแล้วแต่ปรากฏว่ามันยังนิดนิดหน่อยเองใช่ไหมนะโจทย์มันง่ายโจทย์มันง่ายนะครับนะแล้วทีนี้ต่อมามาดูจำนวนสมาชิกของเซตนะจำนวนสมาชิกของเซตเนี่ยนะอ่าอย่างนี้นะครับนะอ่าถ้าเซตที่กำหนดมานั้นเป็นเซตจำกัดนะเป็นเซตจำกัดนะเราก็สามารถที่จะหาจำนวนสมาชิกของเซตได้สูตรที่เราจะได้เพิ่มเติมจากนั้นก็คือ,อนักเรียนดูตรงนี้เลย 1. น n a union b จะเท่ากับ n a บวก n b ลบกับ n a intersect b นั่นก็หมายว่าเราจะหาจำนวนสมาชิกของเซต a รวมกับเซต b เราก็ต้องมาหาว่าเซต A มีเท่าไหร่เดิมนั้นเซต A มีเท่าไหร่เซต B มีเท่าไหร่แล้วหากส่วนที่มันซ้ำออกไปสิอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะได้รู้ว่าจำนวนสมาชิกของทั้งสองเซตรวมแล้วจริงๆมันเท่าไหร่นะก็นี้อย่างนี้ก็ไปใช้เช่นโจทย์ปัญหาอย่างเช่นบอกว่าในการเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีสองวิชาวิชา A กับวิชา B นะมันก็จะมีคนที่เลือก A นะหรือเลือกวิชา A และวิชา B อยู่เท่านี้คนนะอันนี้ถ้านับเป็นจำนวนคนนะนะนับเป็นจำนวนนะแล้วก็ในส่วนที่เลือก A วิชา A มีเท่าไหร่ในส่วนที่เลือกวิชา B มีเท่าไหร่ในส่วนที่เลือก A อย่างเดียวโดยไม่เลือก B หรือในส่วนที่เลือก B อย่างเดียวไม่เลือก A หรือเลือกทั้งสองอย่างอย่างนี้ถ้าเรานับจำนวนคนแล้วเนี่ยมันเกินถูกไหมถ้านับนับนับแล้วเกินเราก็ต้องมีส่วนในการคำนวณมันก็จะมีสูตรตัวนี้ขึ้นมาต่อมาก็คือว่าสูตรที่สอง 
n a นะนะ n a ลบ b จะเท่ากับ n a นะลบกับ n a intersect b เราจะหาส่วนของ a ต่างกับ b จริงๆเนี่ยเราก็ต้องนับ a ทั้งหลายใช่ไหมนับ a ทั้งหมดลบกับส่วนที่ a กับ b intersect กันลบออกจากตรงไหนเนี่ยนับ a ก่อนใช่ไหมนับ a นะแล้วอยากดูว่า n a ลบ b เป็นอยู่ตรงไหนนี่ a ลบ b หายังไงก็เราก็นับ a ทั้งหมดเนี่ยเราก็นับ a ทั้งหมดก่อนนี่นับ a ทั้งหมด A ทั้งหมดก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกลบในส่วนที่ A intersect B ออกตรงไหนไม่นับตรงเนี้ยไม่นับเราก็ลบออกเราก็จะรู้ว่าจำนวนสมาชิกของ A ลบ B ตรงเนี้ยเท่าไหร่เราก็ลบตรงนี้ออกที่เราแรงเอาไปตอนแรกใช่ไหมนี่อย่างนี้เป็นต้นทำลองเดียวกัน N B ลบ A สมาชิกของ B ต่างกับ A เนี่ยมีกี่จำนวนเพราะนั้นก็แรงเอาเหมือนกันก็คือแรงเอาในส่วนของอะไรแล้วก็แรงเอาในส่วนของ B ใช่ไหมของ B ในส่วนของ B มีอะไรบ้างเนี่ยเราก็แรงเอาไปนั่นแสดงว่าไอ้ส่วนนี้แหละคือส่วนที่มี B อยู่นะในส่วนที่มี B อยู่แล้วจำนวนสมาชิกของ B ต่างกับ A จริงๆเนะ่ยมันคือตรงไหนในเมื่อเรานับ B ไปแล้วเราก็ลบส่วนที่ A intersect B ออกไอ้ตรงเนี้ยก็ไม่นับมันก็เลยเหลืออยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะก็เหลือส่วนส่วนนี้เราก็มานับเอาเฉพาะส่วนนี้ส่วนนี้เราก็หักออกนั่นแหละแสดงว่ามันจะมีส่วนที่ตรงกลางตรงนี้ก็คือเลือกทั้ง A และ B ใช่ไหมฮะเลือกทั้ง A และ B แต่ถ้าเลือก B โดยไม่เลือก A ก็จะอยู่ฝั่งที่แรงเงานะนะแค่นี้เองนะครับเห็นไหมนี่สูตรที่เราต้องจำบ้างแต่เราต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งจากสูตรตรงนี้นะครับจริงมันก็ไม่ยากนะมันไม่ยากนะสำหรับในการจำนะครับเพราะนั้นเมื่อสักครู่นี่มีกี่สูตรแล้วเมื่อสักครู่นี้มี6แล้วใช่ไหมฮะเราก็เพิ่มไปเป็น7 8 9ดเาเป็น9แล้วนะนี่ก็7แล้วนี่ก็8แล้วก็9 9แล้วนะครับต่อไปถ้าเป็น3เซตอันนี้2เซตนะครับนี่2เซตนี่กรณีที่เป็น2เซตเราก็มี3สูตรแต่ถ้าเป็น3มเซตนะสามเซตเรามาดูว่าถ้า3มเซตจะทำไงถ้า3มเซตก็หนักหน่อยโอ้เยอะมากเลยสามเซตก็จะเป็นอย่างนี้แล้วแรงเอาตรงไหนบ้างสามเซตตรงนี้นักเรียนต้องไม่ลืมว่าส่วนที่เป็นของ A ที่ไม่มีอะไรมาเลยเนี่ยตรงนี้แทนด้วยอะไรอย่าลืมนะครับของเดิมอ่ะของเดิมเราอ่ะนะครับยังพอจำได้ไหมของเดิมเดิมจำพอจำได้ว่าว่าไอ้ตรงเนี้ยแทนด้วยอะไรตรงนี้แทนด้วยอะไรตรงนี้แทนด้วยเซตอะไรยังไงโอเปอเรชันอะไรบ้างนี่ก็เหมือนกันเหมือนกันพอนึกได้ไหมนะใครพอจําได้บอกเพื่อนๆสินะพอจําได้ไหมนะอ้าวนึกภาพลอง
เดี๋ยวเดี๋ยวครูหาดูให้แป๊บหนึ่งนะครับว่ามีหรือเปล่าดูของเดิมนะครับว่าพื้นที่ที่ใส่ไว้คือตรงไหนบ้างจำให้ได้นี่ในส่วนที่ต้องจดจำนะต้องดูให้ดีนะอันนี้ไปใช้ตลอดเลยเนี่ยนะไปใช้ตลอดเลยนะครับแล้วถ้าจำได้ก็ดีจำไม่ได้แทมไงเดียยังไม่ได้ก็เอาทำข้อสอบลำบากนะครับทำข้อสอบลำบากมากเลยเพราะว่าจำอะไรไม่ได้เลยนะเรียกว่าไม่มีความคงทนในการเรียนรู้นะคือเรียนอะไรไปก็สักแป๊บหนึ่งก็ลืมแล้วเป็นคนขี้ลืมนะเป็นคนขี้ลืมแต่นะอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะไม่อยากให้ลืมนะลืมแล้วจะจำไม่ได้นะครับเอาละตรงนี้คือของเดิมที่เราได้ทําเป็นแผนพังไว้นะนักเรียนก็ต้องรู้ตรงนี้นะครับว่าเอพื้นที่ตรงไหนคือการดําเนินการของเซตมันจะมีสามเซตนี้มันจะทําไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาโจทย์ปัญหาที่เขาให้มาเนี่ยยิ่งถ้าเรามีแผนภาพตัวนี้นะง่ายมากนะฮะนะจะรู้เลยว่าอ๋ออย่างนี้หายังไงนะจริงก็ไม่อยากนะครับอ่ต่อไปต่อไปลองสักหน่อยไหมเอาละพอได้แล้วเนาะนี่ก็คือของเดิมนะของเดิมนะเอาล่ะทีนี้มาดูตรงนี้ปึ้งอ่าเอาล่ะอ่ะโจทย์ก่อนจากแผนภาพนะครับจากแผนภาพนะกำหนดให้เซตเอเนี่ยมีเซตเนี่เป็นเซตในเอกภพสัมพัทธ์ก็คือเซตยูนั่นเองเอเนี่ยอยู่ในเซตยูโดยที่ A และ B ีเออินเตอร์เซกบีแล้วก็เซตยูเนี่ยจะมีสมาชิกก็คือ50 30 20 100สมาชิกตามลำดับตามลำดับนะครับสิ่งที่เราจะหาอันแรกก็คือจำนวนสมาชิกของเซตเนะนะจำนวนสมาชิกของเซตเออันที่สองก็คือจำนวนสมาชิกของเซตเต่างกับ B เนี่ยมีกี่ตัวนะจำนวนสมาชิกของเซตบต่างกับ A เนี่ยมีกี่ตัวนะแล้วก็จำนวนสมาชิกของ A Union B Complement มีกี่ตัวจำนวนสมาชิกของ A Complement มีกี่ตัวนะเอาละนักเรียนก็มาดูตรงนี้ก่อนว่าเนะซต A เนี่ยนะมีสมาชิกอยู่เท่าไหร่เซต B มีสมาชิกอยู่เท่าไหร่ A i n t e r s e c B มีสมาชิกอยู่เท่าไหร่ลองดูให้ดีนะเอารีดออกมาจากตรงเนี้ยว่ามี A เท่าไรมี B เท่าไรนะรีดออกมาให้ได้นะได้หรือยังว่า N A เท่าไร N B เท่าไรนะรีดออกมาเลยครับแล้วก็ใส่สัญ,ญลักษณ์ไว้นะสัญ,ญลักษณ์ใส่ยังไงบ้างสัญ,ญลักษณ์ก็ N A ไปเลย N B ไปเลยนะครับไปเลยนะ
จากตรงนี้เนี่ยเราจะได้ตรงนี้เลยนะซึ่ง A มีสมาชิกคือ50เราก็จะได้จากตรงนี้คือ NA เนี่ย50ใช่ไหมฮะถูกไหม50ไหมหรือเซตไหน50นะเซต A เนี่ย50เซต B 30สามสิบแล้วก็อันไหนอีก n a อินเตอร์เซกบียี่สิบ n a อินเตอร์เซกบียี่สิบและเซตยูหนึ่งร้อยก็หมายความว่าอยู่ในเซตยูนั้นหนึ่งร้อยสมาชิกหนึ่งร้อยสมาชิกทีตัวเลขที่เราจะต้องมาใส่นะนะต้องมาใส่เอาละเราจะต้องใส่ตัวเลขให้ครบแต่สิ่งที่เราจะต้องจำก็คืออะไรครับแผนพังเนี้ยจำไม่ได้นะถ้าเราเติม A ทั้งหมดนะ A ทั้งหมดนะก็เติมลงไปก่อนหรือเปล่าไม่เราต้องเติมตัวเลขในส่วนที่มันซ้ำกันก่อนตรงไหนตรงที่เป็น A อินเตอร์เซกบีอินเตอร์เซกซถ้าเป็นสามเซตแต่ถ้าเป็นสองเซตเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ตรงเนี้ยสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยมีเท่าไหร่ตรงกลางตรงนี้นะมีสมาชิกเท่าไหร่ยี่สิบใช่ไหมฮะ A อินเตอร์เซกบีนี่ยี่สิบสมาชิกเราก็ใส่ตรงเนี้ยยี่สิบแล้วทีนี้เรารู้ว่า NA ยี่สิบแล้วนะต่อไปรู้อะไรอีก NB สามสิบแต่อย่าลืมว่า B เนี่ยมันได้มีสมาชิกลงไปตรงนี้แล้ว20เพราะฉะนั้นเซต B เนี่ยซึ่งมันมีสมาชิกทั้งหมดนะ่ะ30มันก็จะเหลืออยู่เท่าไหร่10สมาชิกใช่ไหมครับเพราะเซต B ทั้งหมดนะ่ะมันคือ30แต่ตรงเนี้ยใส่สมาชิกเข้าไปแล้ว20ตาม A อินเตอร์เซกบีเราก็มาดูเซตบีอ่ะเซตเอเซตเอน่ะทั้งหมดคือห้าสิบแต่ว่ามันจะมีส่วนที่ A ไปซ้ำกับ B แล้วน่ะคือยี่สิบเพราะนั้นจากยี่สิบก็จะเหลือตรง A ลบ B ตรงเนี้ยคือสามสิบนี่แค่นี้ก็ตอบได้แล้วนั่นแสดงว่าจำนวนสมาชิกของ A อยู่เนียนบเท่ากับเท่าไหร่นับเลย A อยู่เนียนบทำยังไง A อยู่เนียนบพื้นที่ยังไงครับนับ A นับ B รวมกันไปคำตอบเท่าไรได้หรือ,อยังตอบก็คือเท่าไหร่ครับมี60สมาชิกถูกไหมฮะ60สมาชิกตอบ N A U เนียน B ก็จะเท่ากับ60เสร็จแล้วต่อไป N A ลบ B A ต่างกับ B กี่สมาชิก30ตรงนี้คือส่วนที่ A ต่างกับ B ถ้า20ล่ะคือส่วนที่ A เหมือนกับ B แล้วเลข10ล่ะคือส่วนที่ B ต่างกับ A 
พราะนั้น A ต่างกับ B มีอยู่30นั่นสแสดงว่าเราก็เลยได้ n a ลบ b เท่ากับ30ต่อไป n b ลบ a เท่ากับ10 n b ลบ a เท่ากับ10ล่ะต่อไปจำนวนสมาชิกของ A Union B Complement ทีนี้เราดูข้อหนึ่งเลยนะดูข้อหนึ่งเลยเอาล่ะทีนี้ถ้าเราดูข้อหนึ่งเราสามารถหาตรงนี้ได้จากสูตรสามารถทำได้แต่ถ้าเรามาดูในกรอบของเซตเนื่องจากว่า n u หรือเซต u มีทั้งหมด100ถูกไหมครับเซต u เนะี่ยมีทั้งหมด100แต่ว่าใน a ใน b เนี่ยมีเท่าไหร่นักเรียนลองนับใน a ใน b มี60แสดงว่ามันต้องเหลือสมาชิกที่ไม่ได้อยู่วงในเซต A กับเซต B ก็คือ40ถูกไหมเพราะในนี้60ในนี้40ในเซต U ทั้งหมดมันคือ60เราก็ได้แล้วไอ้ตรง40ตรงนี้เราเรียกว่า A Union B Complement ตอบได้แล้วแตนแตนนี่ n a union b complement ก็คือเท่าไหร่40ใช่ไหม40นะเมื่อกี้เนี่ยนะ40ถ้าเราจะทำเป็นสูตรจะได้อย่างนี้ครับ n a union b complement ก็หาได้จาก n u ลบ n a union b เนี่ยถ้าเราทำเป็นสูตรก็หมายความว่าเราก็หาสมาชิกของเซตอยู่ทั้งหมดนั้นลบส่วนที่ a รวมกับ b สมาชิกทั้งหมดของ u ลบส่วนที่ a รวมกับ b a รวมกับ b ก็คือ60ลบออกจาก100เซต u มีทั้งหมด100นะอยู่ใน a union b 60อยู่นอก40เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยได้เป็น60เอ้ย100ลบ100ลบกลับอะไร60ก็ออกมาเป็น40ต่อไปหาสมาชิกที่อยู่นอก A สมาชิกที่อยู่นอก A มีทั้งหมดกี่ตัวนักเรียนก็ดูสิว่าใน A มีเท่าไหร่ใน A มีเท่าไหร่นับในวงของ A ใน A นั้นมีอยู่50นอกวง A ก็ต้องเป็นเท่าไหร่50นะใช่ไหมนอกวง A ก็ต้องเป็น50เพราะฉะนั้น n a complement ก็ได้จาก n u ลบ n a นะ n u ลบ n a n u ก็คือ100ลบกับ n a n a 50ก็ตอบ50ใช่ไหมครับก็เลยได้50ทำนองนี้กัน n b complement ก็หาได้จาก 
n u ลบ n b นะ n u เท่าไหร่100 n b เท่าไหร่ b เท่าไหร่วงของ b เท่าไหร่30ใช่ไหมร้อยลบ30ก็เหลือ70นะอันนี้ก็คือ100ลบ30ก็เท่ากับ70นะนะอันนี้คือถ้าเราใช้เป็นสูตรแต่ถ้าเราจะตอบเลยก็ตอบได้เลยนะเพราะว่ามันมีตัวเลขอยู่ในเซตแล้วเรียบร้อยต่อไปนะครับข้อที่สองตรงนี้จากแผนภาพแผนภาพเป็นยังไงอ้าวไม่เป็นไรอ้าวอย่างนี้ก่อนกำหนดให้เซต A อ่ะข้อที่2นะครับข้อที่2แผนภาพเป็นอย่างนี้แผนภาพอย่างนี้นะครับแค่นี้เองเซต U เซต A เซต A เซต U เซต B แผนภาพคืออย่างนี้คำสั่งก็คือจากแผนภาพเนี่ยกำหนดให้เซต A เซต B เป็นเซตใดซึ่งเป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์และเซต A เซต B เซต A อยู่ในบีคอมเมนต์และเซตอยู่ต่างมีสมาชิก40 20 20 70สมาชิกตามลำดับเราก็ต้องมาเขียนว่าสิ่งที่โจทย์ให้มานั่นอะให้อะไรมาบ้างจะได้ใช้ตรงไหนบ้างนะให้อะไรมาใช้อะไรตรงไหนเนี่ยเราก็จะได้คำนวณถูกนะครับจะได้คำนวณถูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีดออกมาก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ให้มานั้นมีอะไรบ้างเอาละเอาคิดเลยคิดคิดคิดคิดเราก็เลยได้อย่างนี้คือ n a เท่าไหร่ n b ให้มาหรือ,อยัง n a union b complement ใช่ไหมอ้าว n a เท่าไหร่ n a สี่สิบใช่ไหม n a สี่สิบ NB 20 N A Union B จริงๆแล้ว N A Union B ก็มาจาก N U ลบ N A Union B ถูกไหมครับซึ่งโจทย์ให้มาคือเท่าไหร่ N A U N I O N B c o m p l e m e n t ก็20และโจทย์ก็ให้ N U มาคือ70นี่คือสิ่งที่เราได้จากโจทย์เมื่อเราได้จากโจทย์แล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงนี่คือสิ่งที่เราได้จากโจทย์นะครับเราก็ต้องมาหาสมาชิกที่เหลือตรงไหนจะเติมได้บ้างเติมตรงไหนได้บ้าง n u ก็หมายความว่าในวงที่เป็นเซตของ u ทั้งหมดนะ70ถูกไหมครับ70 N A 40ไอ้ตรงกลางตรง A intersect B โจทย์ก็ไม่ได้ให้มาเขาจะถามจะถามตรงนี้แหละ
เราจะใช้จากตรงไหนล่ะ n a i n t e r s e c t b เราก็ใช้สูตรเห็นไหมครับใช้สูตรสูตรแรกๆเลยสูตรที่เป็น2เซตนี่เราก็มีสูตรอยู่แล้วสูตรนี้สูตรไหนเอ่ยสูตรนี่เลย n a union b เท่ากับ n a บวก n b ลบ n a intersect b ใช่ไหมครับแล้ว n a intersect b รู้ยังก็ยังไม่รู้ใช่ไหมฮะยังไม่รู้เลยจะทำยังไงเอาละเราก็มาทำตรงนี้ก่อนว่าเราก็ต้องหาไอ้ตรงนี้แหละนี่เอาเอาตรงนี้แหละ n a intersect b เนี่ยหาได้จากอะไรหาได้จาก n a บวก n b ลบนักเรียนดูนะทำไมครูใช้ลบนี่มาจากตรงนี้นะครูใช้ n a intersect b ใช่ไหมเอาละนักเรียนลองรู้นี่มันมันมันเป็นสมการมันเป็นสมการเราก็จัดรูปใหม่ได้ว่าถ้าเราใช้ na intersect b อยู่ฝั่งนี้ na union b ก็ต้องมาอยู่ตรงนี้นะก็เลยได้ออกมาเป็นลบ na union b ถูกไหมครับทีนี้ปัญหาก็คือว่า na union b เท่าไหร่เราก็จะได้จากไอ้ตรงนี้แหละนี่นี่นี่นี่เราจะได้จากนี้นี่ na union b ไม่รู้ใช่ไหมแต่จากสมการตัวเนี้ยเราสามารถหาได้ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มจาก na union b เนี่ยก็หาได้จาก n อยู่ลบกับอะไรลบกับ n a union b complement ใช่ไหมเราก็จัดสมการนี้แหละเนี่ยเนี่ยที่โจทย์ให้มาเนี่ยเพื่อที่จะหา n a union b ที่จะเอามาใช้ตรงเนี้ยถูกไหมเอาละ n a union b เท่าไรไม่รู้ละแต่รู้ว่า n u คือ70ลบ20แสดงว่า n a union b คือ50ความหมายของ n a union b 50ตรงนี้แหละหมายความว่าในเซตของ a เซตของ b รวมกันแล้วจะมีสมาชิกอยู่50ก็แสดงว่ามันจะต้องอยู่นอกวง a วง b นั้น20เพราะว่ามีสมาชิกทั้งหมดคือ70เราก็จำมันแทนนี่ na สิ่งที่โจทย์ให้มา na รู้ไหมรู้เนี่ยโจทย์ให้มาหมดแล้ว na 40บวก nb 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 20ลบ na union b na union b อยู่นี่เนี่ยเพราะฉะนั้น na union b n a union b ก็คือ50นั่นแสดงว่า a intersect b มีสมาชิกร่วมกันคือ10นั่นเองครบแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวิธีหาจริงๆว่าไม่ยากหรอกเนี่ยฝึกใช้สูตรเนี่ยต้องฝึกตรงนี้ก่อนก่อนที่จะเป็นโจทย์ปัญหาเยอะๆนะครับเอาละพอเราได้ตรงนี้เสร็จปั๊บเราก็ไปเติมลงในนี้เติมลงไปในนี้เอาละ n a intersect b เมื่อกี้ได้อะไรอยู่นี่ n a intersect b คือ10มันจะมีสมาชิกร่วมกัน10ตัว10สมาชิก
แล้ว Na มีกี่ตัว40ใส่ไปแล้ว10เหลือ30 Nb มีเท่าไหร่20ใส่ไปแล้ว10เหลือ10 A รวมกับ B เท่าไหร่ A รวมกับ B คือ5เอ้ยเท่าไหร่50แต่ NU เท่าไหร่70แสดงว่าที่ไม่ได้อยู่ในวง AB คือกี่สมาชิก20สมาชิกรวมแล้วก็เป็น70พอดีเห็นไหมแล้วก็ตอบได้แล้วอตอบตอบตอบตอบอ้าวข้อหนึ่งเติมหมดแล้วนะ N A intersect B เท่าไหร่เมื่อกี้เท่าไหร่ครับตอบสิบสมาชิก A ลบ B แต่แต่แต่ไหน A ลบ B นี่สามสิบ B ลบ A ไหน B ลบ A สิบ A complement A complement นอกวง A นับนอกวง A นับเลยในวง A สี่สิบนอกวง A สามสิบก็ตอบสามสิบ B complement นอกวง B ไหนนอกวง B นอกวง B B คอมพิเมนต์นอกวง B นอกวง B เท่าไหร่10นี่ยังอยู่ในยังอยู่ใน B อยู่นะเนี่ยเท่าไหร่เอ่ย B รวมแล้วก็20นอกวงก็50 50นะครับอ้าวละแต่แล้วข้อนี้ไม่ยากไม่ยากข้อต่อไปนักเรียนเขียนแผนภาพตัวนี้ไว้เลยข้อสามแผนภาพเหมือนเดิมเหมือนเดิมเปลี่ยนโจทย์อันนี้ข้อสามนะข้อสามข้อสามเซตเซตเอบีแบบนี้เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเปลี่ยนโจทย์โจทย์ของเราก็คือโจทย์อย่างนี้เราก็ต้องมาเขียนตรงนี้ออกมาว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้าง A ลบ B มีสมาชิก40 B ลบ A มีสมาชิก30 A union B complement มีสมาชิก20 set U มีสมาชิก100เราก็เขียนลงมาเราก็ได้จากตรงนี้ก็จะเป็นออกมาเป็น n a ลบ b เท่ากับ a ลบ b ตัวแรกเลยคือ40ต่อไป b ลบ a b ลบ a 30แล้วก็ A union B complement
เท่ากับใน A อยู่นี่เท่าไหร่แล้ว40 30 20แล้วก็ NU ได้ NU ออกมา NU ก็คือ100อ่า100นี่คือสิ่งที่เราได้จากโจทย์มาโจทย์ก็เขียนมาแล้วก็รีดออกมารีดออกมาอย่างเงี้ยพอรีดออกมาเสร็จปับ๊บเราก็มาดูว่าเราจะใส่อะไรลงไปตรงนี้ได้บ้างจะใส่อะไรไปตรงนี้ได้บ้างมาดูซิว่า a ลบ b 40ใส่อะไรได้ก่อนเลยเนี่ยนะ a ลบ b อยู่ตรงไหน a ลบ b ใส่ได้ก่อนเลย a ลบ b นี่40บีลบ a 30ไหน b ลบ a 30นี่แล้ว a อินเตอร์เซกบีได้หรือยังไม่ได้ a อินเตอร์เซกบีก็ยังไม่ได้แล้วจะรู้ได้ไงว่า a อินเตอร์เซกบีเท่าไหร่ก็ไม่ยากใช่ไหมเนื่องจากว่า a อยู่เนียนบเท่าไหร่เออเราจะรู้ได้ไงว่า a อยู่เนียนบเนี่ยออกมาเท่าไหร่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าในเซต a เซต b รวมแล้วกี่ตัวเหลือตรงนี้เท่าไหร่สิ่งที่เราได้เราก็ได้มาจากโจทย์ตัวนี้นี่ไง a อยู่เนียนบีคอมพลีเมนต์ก็หมายความว่ามันจะอยู่นอกวง B เนี่ยเท่าไหร่ครับ20ใช่ป่ะมันอยู่นอกวง A อยู่เนียนบเนี่ย20ก็หมายว่ามันอยู่ข้างนอกตรงนี้ป่ะเนี่ย20เซตยูเนี่ยมีเท่าไหร่เนี่ย100ถามว่ามันเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือเท่าไหร่ตรงกลางคือคือ A อินเตอร์เซกบเนี่ยเหลือเท่าไหร่อ่านี่40นี่50มันก็ต้องเหลือติบใช่ไหมครับที่เราได้เอ็ดมาเนี่ยได้มาจากไหนได้มาจากนี่ที่โจทย์ให้มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ย a อยูเนียนบีคอมพลีเมนต์ก็หมายว่าเลขจำนวน20เนี่ยมันอยู่นอกวงของ a กับ b ใช่ไหมยี่สิบสมาชิกนั่นแสดงว่าอยู่ในวง a กับ b เนี่ยคือ80ใช่หรือเปล่าเพราะว่า n u มัน100 n u 100เนี่ยก็แสดงว่าอยู่ใน a อยู่เนี่ย b เนี่ย80แต่เนื่องจากว่าเราลงไปแล้ว70เหลือตรงนี้ก็ต้อง10เอาละ n a อินเตอร์เซกบตอบได้แล้วตอบได้แล้วคือสมาชิกได้ได้สิบสมาชิกของเซต A มีกี่สมาชิกข้อ2เท่าไหร่ครับ50 50สมาชิกของเซต B เท่าไหร่ตอบได้เลยคือเท่าไหร่ครับ40 40สมาชิกของเซต B ก็40ถ้าถามแค่นี้เอาละอ่ะข้อต่อไปข้อที่4นะข้อที่4เราได้อย่างนี้แล้วนะอ่าต่อไปข้อที่4อาข้อที่4แผนภาพก็2เซตเหมือนเดิมแผนภาพเหมือนเดิมนะครับแผนภาพทำอย่างนี้เลยแผนภาพเป็นอย่างนี้แผนภาพข้อที่4อย่าง
นี้อาล่ะทีนี้นั่นแสดงว่าถ้าแผนภาพอย่างนี้แสดงว่าสมาชิก A กับ B ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยถูกไหมเนี่ยเพราะว่ามันไม่ไม่ร่วมกันมันไม่ร่วมก็ต่างคนตั้งอยู่อะนะคืออะไรที่ไม่ไม่เหมือนกันก็ก็ต้องไม่ไม่ต้องมาอินเตอร์เซ็กกันใช่ไหมไม่ต้องมาอินเตอร์เซ็กกันแต่ยูเนียนกันได้ไหมยูเนียนก็มีมีสมาชิกซ้ํากันนะพอได้แต่ไม่อินเตอร์เซ็กกันคือใจมันไม่อินเตอร์เซ็กกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่อ้าวเรื่องอะไรเนี่ยอ้าวมาดูตรงนี้ว่าสิ่งที่โจทย์ให้มามันพอจะรู้อะไรบ้างเราก็ต้องมารีดออกมาว่า N A เท่าไร N B เท่าไรนะ N A เท่าไรเนี่ยเขียนได้ไหม N A รีดออกมาเลยเท่าไร N B รีดออกมาเลยเท่าไรเหลือเท่าไรเอ็นเอดูสิว่ารู้ไหมเอ็นเอเท่าไรก็บอกว่าอย่างนี้นะครับจากอันแรกที่สิ่งที่โจทย์ให้มา A อินเตอร์เซกบเป็นเส้นว่าง A ลบ B และ A อยู่เนียนบต่างมีสมาชิก60เราดูตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปหา N A นะคือ A กับ B มันไม่ไม่มีอะไรร่วมกันอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาบอกว่า A ต่างกับ B เนะ่ยคือ60หมายความว่าอยู่ในเซต A แต่ไม่อยู่ในเซต B 60สมาชิกเพราะฉะนั้นเราเติมได้เลยครับตรงนี้ยังไงก็เป็นเลข60เป็นเลขอื่นไม่ได้แล้วรู้อีก A อยู่เนียนบีน่ะคือ100ในเมื่อเราเติม A ไปแล้ว60 B ก็ต้องเท่าไหร่40โหเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก40ขั้นต่อมาก็คือว่าถ้า A in A complement intersect กับ B complement แล้วเนี่ยจะมีสมาชิก20เออนี่น่าสนสิ่งที่เราได้จากที่เราแรงเงาเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างนะสิ่งที่เราได้นะก็คือ N A union B complement เนี่ยมันจะเท่ากับนะ N A complement ใช่ไหมฮะนะเอคอมพลีเมนต์อินเตอร์เซกับนะใช่ป่ะ A union B A union B complement ก็จะหาได้จาก A complement intersect กับ B complement ปัญหาก็อยู่ตรงไหนอย่างนี้ก็ได้หรือออกมายังไงเอ่ยหรือ N U ลบ N A union B เห็นไหมนี่สองอย่างอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะเอาละทีนี้นั่นแสดงว่านะไอ้ตรงนี้จำนวนสมาชิกของอาอานี่ครูเขียนผิดแล้วอาไม่เป็นไรใส่ตรงนี้เลยนะหรือเขียนใหม่ก็ได้เป็น n a อินเตอร์เซกบีอ่าก็คือตัวเนี้ยนะใช่ไหมฮะสิ่งที่โจทย์ให้มาเราสามารถหาได้นะ
เอ็นยูเท่าไหร่เอ็นยูมีสมาชิกเท่าไหร่เซตยูไม่รู้เลยปัญหาคือไม่รู้ว่าเซตยูมันเท่าไหร่ถูกไหมเอาไม่รู้เลยเซตยูเท่าไหร่แต่เราจะหาจากตรงนี้แหละสิ่งที่โจทย์ให้มา n a union b คือหนึ่งร้อย n a intersect เอ่อ n a complement intersect b complement ยี่สิบถูกไหมครับยี่สิบตัวเราก็จะได้ set u ลบอันนี้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อย a union b หนึ่งร้อยนั่นแสดงว่าเลขลายลบหนึ่งร้อยเหลือยี่สิบบางคนตอบแปดสิบนะเธอก็คิดไปเนาะมันก็ต้องเป็นร้อยยี่สิบแสดงว่า n u คือหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ตรงไหนอีกยี่สิบมันอยู่ตรงไหนยี่สิบมาดูแผนภาพนะในเมื่อเราได้อย่างนี้ Universal Set ออกมาเป็นร้อยยี่สิบอยู่ในวง A หกสิบวง B สี่สิบที่เหลืออยู่ตรงนี้ยี่สิบใช่ไหมฮะเหตุที่เราได้เพราะเราเริ่มจากตรงนี้นะอ้าวละต่อมาเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วปับ๊บเราก็ตอบได้เลยว่าเขาบอกว่าจงหา b d e t b complement นะ n b complement เนี่ยก็ได้จาก n u ลบ n b n u เท่าไหร่นะเมื่อกี้ n u u ร้อยยี่สิบร้อยี่สิบลบ nb สี่สิบอยู่นอกวง b เท่าไหร่เนี่ยแปดสิบนี่ถ้าเราใช้สูตรก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรานับตัวเลขได้เลยก็ตอบแปดสิบใช่ไหมครับไม่ได้นี่เห็นไหมเรื่องเซตนี่เป็นเรื่องที่สนุกสนานนะสุกสนุกสนานนะครับเอาละต่อไปทีนี้โจทย์ปัญหาจริงๆแล้วนี่ทีนี้โจทย์ปัญหาจริงๆเอาละข้อต่อไปนะมีนักเรียนชายนะนักเรียนชายมสี่ทับหนึ่งอยู่ห้าสิบคนชอบเล่นฟุตบอล25คนเล่นบาสบาสเกตบอล20คนและชอบทั้งฟุตบอลและบาสเกตบอล5คนสิ่งที่อยากทราบก็คืออยากทราบว่าชอบเล่นฟุตบอลอย่างเดียวกี่คนชอบเล่นบาสอย่างเดียวกี่คนแล้วกี่คนที่ไม่ชอบอะไรเลยนะเป็นโจทย์แบบนี้นะโจทย์แบบนี้ก็ต้องเขียนเซตขึ้นมาก็ข้อนี้ง่ายเพราะอะไรครับนะง่ายเพราะว่าเราเห็นแล้วมันมีเซตแค่สองอันเองมีสองเซตนะเราก็ต้องสมมุติก่อนว่าให้เซต A เป็นอะไรเซต B เป็นอะไรนะครับอ่ะเรามาซูมซูมเซต U เนี่ยสี่ทับหนึ่งมีห้าสิบคนเล่นฟุตบอลชอบเล่นฟุตบอลยี่สิบห้าชอบเล่นบาสยี่สิบแล้วว่าต่อไปก็คือชอบทั้งฟุตบอลและบาสห้าคนชอบเล่นฟุตบอลและบาสห้าคนนะเพราะฉะนั้น
เราก็ต้องมาสมมุติว่าให้เซต A นั้นคืออะไรเซต A ก็ต้องเป็นเอาอะไรดีฟุตบอลหรืออะไรดีอ่าฟุตบอลนะให้เซต A เป็นฟุตบอลฟุตบอลนะครับอ่าเซต A เป็นเซตให้เซต A เป็นเป็นเซตของนักเรียนที่ชอบฟุตบอลชอบเล่นฟุตบอลชอบเล่นฟุตบอลแล้วก็เซตบีเป็นเซตของนักเรียนที่ชอบเล่นบาสนะบาสบาสเกตบอลทีนี้นักเรียนก็ต้องมาเขียนเซตว่าเอาละเอาซูมซูมง่ายๆนะอ่าสิ่งที่เราได้จากนี้นะครับเราได้อะไรบ้างเล่นฟุตบอลอย่างเดียวก็คือ na ลบ b ใช่ไหมฮะเล่นบาสอย่างเดียวก็คือ n b ลบ a ไม่ชอบทั้งฟุตบอลและบาสก็คือ n a union b complement ไม่ได้อยู่ในวงนั้นเลยคือไม่เอากีฬาไม่เอานะเรียนอย่างเดียวดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวงของ a วงของ B วงของ A มีอะไรบ้างวงของ A สิ่งที่โจทย์ให้มาตรงนี้คืออะไรเล่นฟุตบอลอย่างเดียวฟุตบอลอย่างเดียวเราต้องมาดูว่าจากโจทย์นี่ NA เล่นฟุตบอล25คนเอ็นเอนะฮะเล่นฟุตบอลยี่ห้าคนแล้วก็เล่นบาสบาสกี่คนบาสยี่สิบนั่นก็แสดงว่าเอ็นบียี่สิบแล้วก็เห็นไหมเราได้แล้วเนี่ยเล่นทั้งฟุตบอลและบาสก็แสดงว่า n a intersect กับ b เท่ากับ5คนคำถามพี่เขาถามตรงนี้ไม่ยากเอาละแล้วก็เขียนแผนภาพเบนอยเลยง่ายๆเอาละง่ายมากาเขียนแผนภาพมาเราก็เลยได้โอ้วงกลมมากเลยนะเนี่ยสี่เหลี่ยมอืมอ่าเซตวงกลมนี่เซตเอโอ้โหกลมมากเซตบีนี่เซตยูเอาละโจทย์ให้อะไรมาบ้าง NA ให้มันแล้ว25 NA intersect B 5ใช่ไหมใช่ไหมฮะ5หรือ50ดูสิชอบเล่นอ๋อ5นะครับ5อ้าว5ตรงนี้เป็นเลขห้าแล้วสมาชิกของเซตเอมียี่สิบห้าเล่นทั้งสองอย่างนะห้าคนแล้วเล่นอย่างเดียวที่เป็นฟุตบอล
บอลคือ20คนเอาละไอ้ห้าตรงนี้ก็คือคนที่เล่นบอลกับบาสคือมันเล่นเป็นสองอย่างเราอยากดูว่าไอ้คนที่เล่นฟุตบอลอย่างเดียวเออเล่นบาสอย่างเดียวเนี่ยมีเท่าไหร่เราก็มาดูจากตรงนี้ว่าที่อยู่ในวง B ทั้งหมดเนี่ยคือ20หักออกไปแล้ว5จะเหลือ15แล้วก็สิ่งที่โจทย์ให้มาอีกอย่างหนึ่งก็คือบอกว่ามีนักเรียนที่ชอบทั้งสองอย่างมีไหมดูสิเราโจทย์ถามเราก็คือตรงไหน n a ลบ b แล้วก็ตอบได้แล้ว n a ลบ b ก็คือชอบฟุตบอลอย่างเดียวกี่คน20คนเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็เลยตอบว่าชอบฟุตบอลอย่างเดียวนะข้อหนึ่งนะชอบฟุตบอลอย่างเดียวนะกี่คนครับยี่สิบคนข้อที่สองซึ่งข้อที่สองตามความหมายของเราข้อที่สองก็คือชอบเล่นบาสอย่างเดียวนะบาสอย่างเดียวก็คือ b ลบ a เนี่ย b ลบ a b ลบ a ก็คือสิบห้านะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยอ,อันนี้ก็ได้อันนี้เท่าไหร่ยี่สิบอันนี้สิบห้าเพราะฉะนั้นข้อที่สองก็คือชอบบาสอย่างเดียวก็คือสิบห้าคนข้อที่สามข้อที่สามนักเรียนในห้องนี้มีเท่าไหร่ครับนักเรียนในห้องนี้ n u มสี่ทับหนึ่งมีทั้งหมดกี่คนจากโจทย์ห้าสิบคนห้าสิบคนแล้วไอตอนเนี้ยเขาเล่นกันหมดแล้วเนี่ยกี่คนเนี่ยนับสิเออและไอท,ที่เหลือไม่เล่นเนี่ยนั่งเชียร์อยู่เนี่ยกี่คนอ่านับเนี่ยนี่เท่าไหร่ยี่สิบสี่สิบจากห้าสิบก็คืออยู่วงนอกสิบคนใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นข้อที่สามก็คือนะไม่ชอบทั้งสองอย่างนะไม่ชอบทั้งสองอย่างสิบคนนี่เห็นไหมครับโจทย์มันมันไม่ได้ยุ่งยากเลยนะเพียงแต่ว่าเราลงตัวเลขนะให้ให้มันถูกต้องนะเท่านั้นเองนะนะแล้วทีนี้กรณีที่มีสามเซตจะทำยังไงอ่าสามเซตนะนะสามเซตตัวเลขจะเยอะนิดนึงนะครับเยอะนิดนึงอีกข้อหนึ่งนะสองเซตทีนี้สองเซตนะมอสี่ทับหนึ่งนะมาดูมอสี่ทับหนึ่งต่อไปอีกนะครับสี่ทับหนึ่งเนี่ยจากการตรวจสุขภาพของมอสี่ทับหนึ่งสี่สิบคนปรากฏว่าเป็นโรคฟันผุหรือตาแฉะ <coughs> โจทย์ปัญหาเป็นทางนั้นนะจำนวนสามสองคนเป็นฟันผุและตาแฉะดูให้ดีนะครับฟันผุหรือตาแฉะสามสิบสอง
ฟันผุและตาแฉะห้าและฟันผุแล้วก็ฟันผุอย่างเดียวสิบเจ็ดคนนะเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องดูให้ดีว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะนะข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายเราก็ต้องให้เซตเเป็นนะเซตเเป็นคนที่เป็นโรคฟันผุนะครับเซตเเป็นฟันผุนะเซตเเป็นฟันผุเซตเเป็นฟันผุเซตบีเป็นเซตบีเป็นตาแฉะนะตาแฉะอ่าสิ่งที่เรารู้ NA นะไม่รู้แหละ NA นะสิ่งที่รู้ก็คือรู้จากฟันผุหรือนะครับ N A U เนียน B เนี่ยนะฟันผุหรือตาแฉะ32คนแล้วก็ฟันผุและตาแฉะอินเตอร์เซกบเท่ากับห้าคนนะห้าคนแล้วก็ n นะฟันผุอย่างเดียวก็คือ n a ลบ b สิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคนนะสิ่งที่เขาถามนะทีนี้มาดูสิ่งที่เขาถามเขาถามว่าฟันผุกี่คนตาแฉะกี่คนตาแฉะอย่างเดียวกี่คนมีใครสุขภาพดีบ้างก็คือไม่ไม่ฟันผุไม่ตาแฉะโจทย์นี้น่าเกลียดมากนะครับมองแล้วเห็นภาพเลยทีนี้เราก็มาดูเซตเราก็ต้องมาเขียนเซตออกมาว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างเซตยูเอซตเอซตบีเซตเอฟันผุอ่าลงตรงนี้ก่อนก็คือห้าอันนี้คืออินเตอร์เซกห้าเอ็นเอลบบีก็คือตรงนี้สิบเจ็ดเอยูเนียนบีสามสิบสองหมายความว่าวงในวง A กับวง B รวมแล้วเนี่ยต้องได้สามสองนะเราลงตัวเลขไปกี่ตัวแล้วกี่ตัวแล้วเนี่ยสิบยี่สิบสองเหลือสิบนะครับเหลือสิบอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้คำตอบข้อที่หนึ่งว่าคนเป็นฟันผุกี่คนเอกี่คนยี่สิบสองเพราะนั้นฟันผุยี่สิบสองนะอ้าวอีกสามข้อนิดนึงตาแฉะกี่คนสิบห้านะสิบห้าแล้วก็ตาแฉะอย่างเดียวสิบคนแล้วก็ไม่เป็นโรคอะไรเลยนักเรียนมีทั้งหมดสี่สิบอยู่ในวง A วง B เท่าไหร่นี่22 32จาก40ไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยก็คือ8คนนะครับอ้าวละอันนี้ก็เสร็จแล้วนะอ้าวคราวหน้านั้นเราก็จะมาต่อกันก็คือเรื่องอการให้เหตุผลนะครับเพราะนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านคณาจารย์และก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับ